beleza? É WDR na área e hoje família gravando mais um vídeo pra vocês. E gurizado, o vídeo de hoje é o seguinte, mano. Tá, tra tá trazendo pra vocês um golzão turbo, mano. Eu acho que é a primeira vez que eu tô trazendo um vídeo de um gol turbo aqui no canal. Já, já gravei um vídeo uma vez de um gol turbo contra uma Zira. Tem um tempo já, né? Era um gol, uma versão até anterior a essa aqui. É que era aquele gol bolinha, tá ligado? E gurizada, mano, esse gol. Véi, juro, é um carro que eu tenho muita vontade um dia de ter pra montar um projeto turbo. Tipo aquele projetão tudo que dá, tá ligado? Um projeto, uma cadeira elétrica insana. Não é o caso desse carro, ele é turbão, só que é um carro de uso, tipo, pra desfilar e tal, andar de boa. Não é um carro pra, tipo, moer toda hora. Mas é gostosinho se você quiser dar, dar, um, dar um, um, um pé, né? A P é vida, né? Vocês estão ligados. Tipo, carro 1.6, AP, turbão... Né? Mano, o carro é muito insano Então eu vou estar tá gravando em detalhes aqui pra vocês Vou estar tá falando um pouco do projeto Do carro e tal, tudo certinho Vou estar tá chamando o dono também tá? E galera, de começo Vou falar uma parada pra vocês Deixa o seu like, se inscreve no canal Toda segunda, quarta e sexta Não, toda é, segunda, quarta e sexta Eu vou estar tá tentando trazer vídeo aí pra vocês Tá, de novo E mano, a gente tá com uma meta De mil inscritos até fevereiro então, gurizada, se inscreve no canal, deixa seu like, isso ajuda demais, incentiva o YouTube a estar divulgando o meu vídeo, porque entende que vocês gostam, tá ligado? E é isso aí, família. Vamos se embora pro vídeo. Se liga, gurizada. Mano, que nave, velho. Que carro da hora, mano. Que carro da hora. A pintura desse carro tá incrível. Juro pra vocês, se vocês forem ver em detalhes aqui... Vocês vão ver, mano, olha a pintura desse carro, como é que tá show, velho, muito, muito show. Os detalhes aqui em preto fosco, o carro tá muito, muito novo. É muito raro vocês verem um carro nesse estado de conservação, desse ano. Irmão, qual que é o ano dele? 99 2000. 2000, mano, o carro 2000 nesse estado de conservação, cara, é absurdo. O carro é muito, muito zero, muito zero. Olha essas rodas, mano. Cara, que roda incrível. Medida 2, é 195, 45, 15. Cara, essa roda casou muito com o carro, velho. Essa roda casou demais com o carro. Tipo assim, a, a junção da roda com o carro, a altura ficou perfeita. Não ficou um carro socadão no chão. Ficou uma altura baixa, da hora pra caramba, tá ligado? Ficou uma altura da hora pra caramba, tá ligado? Carro muito, muito insano. Novo demais, velho. Muito, muito novo. É um tapa na cara esse carro. De verdade, tapa na cara. E o melhor de tudo, a, a cerejinha do bolo é que o bichão é turbo, tá ligado? Isso é muito da hora. Se vocês forem ver a interna dele aqui. Mano, olha a interna desse carro, velho. Olha a interna do bicho, tá ligado? Mano, é, 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 uma, é um espanto, mano. É um espanto. Porque a interna do carro é nova demais, velho. Muito nova. O volantão dele, muito show. Todos os manômetros aqui de pressão. Tanto com pressão de óleo, turbina combustível, olha o banco, velho, olha o banco do carro, gurizada, olha os forros de porta, mano cara, o carro tá novo novo, 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 o dono literalmente caprichou nesse carro, velho caprichou muito aqui, ó olha isso, velho mano, o carro é muito insano, velho muito insano, tá ligado? ponteirinha aqui ficou muito da hora, 1.6, turbão cara juro pra vocês, o carro tá rodando com... 0,7 de pressão, tá ligado? Não, não andei no carro ainda, não sei como é que ele anda, mas um golzão assim, 1.6 turbo, 0,7 de pressão, deve vir seus 170 de roda, por aí. Se duvidar, até um pouco mais, né? E, cara, é muito massa, tá ligado? Tipo, cara, um, um apesão assim é, é massa, porque, velho, você tá na estrada, do nada, aí brota um, um ABM, um Jetta, ó, esse carro aqui, ele tem capacidade para andar na frente de Jetta e GTI, tá? Se mexer no mapa e tudo mais. Ele agora provavelmente não anda, porque é um carro que tá com 180 de roda. Não sei se andaria também. Com certeza daria um trabalho do caramba. Mas imagina um carro, um carro desse com um quilo e pouquinho de pressão, tá ligado? Coisa boa. E uma, empurrando o Jetta, empurrando o GTI. Cara, é muito massa. Os caras não entender nada, mano. Nada, nada. Não, não tem como. Entendeu? Muito da hora, muito da hora. Eu vou abrir o capô dele aqui. Pra, pra mostrar pra vocês Deixa eu entrar aqui na interna do bicho Mano, olha isso, velho Cara, o forro de porta desse carro a, a, a estética do carro tá incrível O carro é bem baixinho Mano, que da hora, velho Que da hora, de verdade Deixa eu ligar o flash aqui Pra vocês terem uma ideia Olha que da hora, mano Painel do carro, eu adoro o painel 
desse carro. Para mim, é um dos painéis é, é mais top do Gol. É, é esse, tá ligado? Os reloginhos de pressão, a wideband, né? Que é o de mistura de combustível, olha a pressão de turbo. Muito massa. O notrinho do câmbio dele. Olha o banco, velho. O banco desse carro, mano. E outra, o banco é bem confortável, tá? Achei muito confortável o banco desse carro. Confortável demais. A posição dele de dirigir é bem da hora, tá ligado? É muito, muito bacana. Câmbiozinho de cinco, de cinco marchas. Muito show, mano. O carro tá, tá muito novo. Todos os detalhes do carro. O carro tá impecável, mano. É um projeto, como eu falei pra vocês. É um projeto, tipo, é, pra desfilar, né? E encontro e tal, andar no dia a dia. Então, tipo, por isso que é um carro que tá rodando atualmente com 0,7 de pressão. Não é um carro que tá, tipo, igual esses golzão turbão que a gente vê de 1,5 kg, 2 kg de pressão. Tá ligado? Mas é isso aí. Vou, vou abrir o capô dele pra mostrar pra vocês o motor do carro, tudo certinho. E vou chamar o dono também pra ele poder estar tá explicando um pouco pra gente do projeto e qual que é a intenção dele com, com esse carro, tá ligado? Gurizada, mano, estamos aqui com o Pablo. Irmão, Opa, de boa? Tranquilo? Como é que tá? Cara, explica um pouco do projeto, qual que foi o seu intuito quando você montou o carro, né? E seu, seu plano futuro pra, pra ele. Porque eu tava falando pra galera que é um carro que você tá rodando com uma pressão normal, não, não é pra dar pau nem couro, né? 07. É, só pra, tipo, andar do dia a dia, tranquilo. Explica um pouco do projeto, cara. Qual que é a sua intenção futura com o carro? O que, que você te incentivou a ter um Golzão Turbo aí, cara? Fala. Então, é, esse Gol foi uma oportunidade, né? Uhum. Tô procurando um carro aí, eu tinha um amigo meu com esse Golzinho aí, zero. Aham. Uhum. E, tipo, precisou vender, eu fui e paguei. Tô ligado. Né? É, já paguei, já sabendo que era um AP 1.6, né? Que futuramente eu poderia montar. Sim. Seria um projeto pro ano que vem, só que eu resolvi fazer logo esse ano, né? Uhum. A gente é viciado, não consegue segurar, né? E a pesão é vida, né? É, exatamente. É, não dá. Aí o projeto, cara, é... O projeto mais básico possível. Uhum. O mais próximo do original possível. Entendeu? Botar uma turbina que não chame a atenção. Porque é, o meu, é meu carro, só tenho ele, meu carro de dia a dia, né? Você usa para os corres? Uso para tudo. É. É, pra final, é final de semana, qualquer lugar que eu for, se tiver que fazer compras, é ele, tudo é ele, só tenho ele. Sim. Se tiver que viajar também. Viajar, tudo. É tudo com ele. Então todo ele é altura, é, é roda, é pneu, não é um pneu para carro turbo, poderia hum. deveria ser um pneu maior. Então, mas é, é, é um misto, é um carro turbo bem rua mesmo, bem rua. né, pra me dar uma potência quando eu quiser brincar com ele, qualquer coisa, uhum. né, e o projeto foi esse, bem simples, né, é um kit turbo, o um kit chamado kit padaria, né, Sim. é turbina APL mesmo, uhum. injeção original, cabeçote feito, uhum. né, e muda bico, põe dosador, né, umas alterações básicas que tem que fazer pro uhum. carro funcionar bem, né? Com e essa mexida. Andar legal e tipo não dá problema, né, cara? Tipo, é isso, exatamente. Não dá posso... problema, mano. Nenhum. Nada. Tem um ano montado. Nada, nada, nada. Um Só ano óleo montado, e nada. Só nada. Troca, troca de óleo não e fiz nada brigando. nele até hoje. Até hoje? Um ano. Já é Sim, pegar isso. janeiro agora já trocar óleo. A revisão normal. básica, é. entendeu? Pô, que da Porque hora, eu ando cara. pouco com o carro. E você também é, é o que eu tava explicando. Você, tipo, não bota o carro pra 1,5 um kg, 1,5 um kg de pressão. Não. É 0,7 só tá pra passear. Ele tá no limitado a 0,7, então. É. Aí já vem aí, pô, não medi, mas é por volta de 170, 180 cavalos. E já dá uma brincadeira entendeu? legal pra um já, carro que é leve. Já uma é. potência boa, entendeu? Você tá usando que turbina, cara? É a Master Power. Uhum. É a PL4248. Bacana, bacana. É a menorzinha que tem, entendeu? Uhum. Pra... É o ideal mesmo, para usar o... a injeção original. Sim, o carro vem legal de, de alta, né? De alta, vem bacana de alta. É, pra baixa com a injeção original não, não dá. Não vira. Não dá. Não Pretende tem botar uma... Meu Ele ganha um FT? pouquinho, lógico, ah. não tá original, mas sim, sim. A, FT ia ser a injeção hora. futuramente já dá pra, pra aumentar um pouco a potência, sim. entendeu? Ia ficar bacana, cara. Pô, o carro, eu tava, eu tava vendo porque, tipo assim, ele tá um conjunto bem da hora. Né? Tanto pra, tipo, tu andar no dia a dia, pra você desfilar, tirar uma onda com o carro e tal. Tipo assim, dar uma brincada, precisando... Porque não é um carro só pra, só, pra, só pra tirar ação de onda, não tá só na estética, ele não, também tem não. a potência, se você é, quiser misturar os dois... Eu monto o carro né? assim, é, é, eu não ligo muito pra opinião das pessoas, eu Exato. monto do jeito que eu gosto. Exato. Eu gosto de uma roda taluda, eu gosto Sim. de uma roda larga. E essa roda é muito da hora, Entendeu? Cara. Eu é gosto de BBS, eu sou viciado em BBS. Pra mim, Volkswagen tem que ter BBS. Tem que ter, cara. E combina Entendeu? muito, né, mano? Combina muito com o carro, Exatamente. combina pra caramba. Essa é, roda é, é, é tá um... Tá na altura, tá. assim, é, não dá pra baixar ele mais, porque ele uhum. pega em tudo quanto é lugar. Ele já pega assim? Esse Gol tem o um problema dele ser muito baixo, uhum. entendeu? E quando faz o escapamento também, que eu, tive, que eu refiz o escapamento todo, fica um pouco mais baixo uhum. ainda, então... O escape dele tá full inox? Tá. Do começo ao fim? 
Não, inox não. Inox não, não, não tá, tá com. Mas tá tipo com um. Tirou, fez tipo abafador Ficou esportivo. Ficou maior, tá com, é. tá com turbão no final. Ah, ah, da hora, bacana. Entendeu? E não incomoda tanto, né, cara? É um carro não, até não, silencioso. Não, só aquele ronco que a gente aquele gosta. Né? Da hora. Entendeu? E tá na altura boa pra andar, arrasta. Sim. Tem que tomar cuidado, ondulação na rua, né? Mas não é que. Eu tava, eu tava vendo, teu carro ele tá baixo. Beleza, só que ele tá aquele carro socado. Não, não dá. É, entendeu? Eu já andei com ele mais baixo do que isso, não dá pra andar. Não dá. Eu tô andando Pega reto, daqui a pouco ele tá batendo no chão. É. Eu não sou chegado nisso, entendeu? É complicado. Eu gosto mano, de andar, é e é um carro turbo é pra gente dar uma esticada, né? Com então, certeza, cara. Se ficar arrastando no chão, você pode perder uma direção, perder um controle. Eu tenho, é o que eu tava falando, eu tenho muita vontade de comprar um carro desse pra montar um projeto turbão. Por quê? Esse carro ele aguenta muito. Sim. Por mais que assim, quando você sobe 1,5 kg, 2 kg, é, começa a vir, dá, dá problema e tal, e tudo mais, você tem, às vezes, forjar câmbio também, que o câmbio não aguenta. Exatamente. Mas, cara, a diversão que esse carro promove é, é muito da hora. Ele é mais fácil de montar, né? O Volks sempre é mais fácil, né? Porque Sim. tem tudo pronto. E se ele. quebrar alguma coisa é barato. Exatamente, né? as peças então, originais são baratas. Exatamente. Então, assim, tudo pronto, entre aspas, né? Tipo, o preparador é. teve que fa fabricar muita peça pra ele mais forte do que o kit que, sim, que eles sim. vendem. Exato. Mas, assim, é, é ir num bom preparador... Uhum. Entendeu? E fazer bem feito. Pra quem, que acertou, quem que acertou teu carro? Pra galera que tiver curiosidade aí, pra a galera aí que tiver um Golzão Turbo, ou for montar um Golzão Turbo, tá ligado? Quem que montou o, o, o teu é, carro? Quem que preparou ele? Eu já acertou? tive um Voyage, eu conheci uhum. ele com o Voyage. É o uhum. Fábio, da FSR. Bacana, bacana. Se quiser buscar lá no Instagram, FSR Motores para Competição. Perfeito. Ele é lá do Grajaú. Ele já mexeu no meu Voyage, uhum. refez meu Voyage todo. Eu brincava até na arrancada lá em Santa Cruz com ele. Da hora, Esse bacana. golzinho, é só ele que mexe. Sim. Já levei pra ele, passei o projeto pra ele, a gente Sim. conversou. Disse o que, que poderia fazer, hum. quantos cavalos viriam, né? O que, que ele iria ter que fazer, gasto por alto, sim, né? Sim. É, mais ou menos e... E tu tem vontade de botar ele na arrancadão, cara? Ou tu tá com dó? Eu, eu tenho teria vo... dó. Sim, sim, eu tenho vontade pra ver é, ah. é, qual o tempo dele, né? Eu acho que ele viraria um tempo bom, cara, eu acho. Porque, querendo ou não, ele é um carro que... Tá, tá bem montado. Por mais que ele não seja um carro pra isso, ele é um carro que tá, tá bem montado. Tá, é, o pronto carro tem que ter chão pra Exato. fazer tempo bom. Tem que ter chão. Uhum. O pneu dele não tá bom pra arrancada, né? Esse, é o, esse pneu é, de, é o Delint, né? É o Delint, mas é mais a medida, né? É, é 19545. Esse, o da hora seria trocar, tipo... E o trend de... também dele é muito, ele é muito duro, sim, entendeu? Sim. O, da hora, o da hora é, tipo, numa arrancada, você pegar, trocar o pneu e botar mais largo. Pô, aquele semi-slick seria show pra dar chão. Nossa, Porque, sim, tipo, é, tem muito tempo que eu não participo, mas a, a pista lá de Santa Cruz, por exemplo, já tá mais emborrachado hoje em dia. Tá, eu fui lá então, esses dias. Eu, e esses dias não, né? Foi ia meio, ter meio uma retrasado. arrancada agora que foi é. cancelada, eu ia até tava pensando em me inscrever. Muito da hora, cara. Mas assim, botar um pneu, não sei. O tempo dele hoje em dia naquela pista, chuta aí entre 9,5 e 10. É um de tempo repente. Bom. É um tempo que já bom. tá bom pra um carro de rua. Por um carro que tá rodando com 0,7, é um carro, tipo, rodando bem abaixo Se do, do que ele aguenta. 10 com ele lá, já tava 7. Já tava feliz pra caramba, né? Por é um tempo bom pra um carro de rua. Um Exato. carro com 180 cavalos aí no máximo, né? Que eu não medi, de 170 a 180. A intenção seria ir pra brincar mesmo. É, brincar. E ver o tempo que ele é. faz, na curiosidade, Sim. entendeu? Mano, muito da hora, cara. Obrigado. Tamo junto. Bacana demais. E, gurizada, é isso. Vou estar tá deixando o Instagram do, do Pablo aí, do carro dele, na descrição desse vídeo, tá? Vou estar tá deixando também o Insta do preparador do carro dele aí, pra vocês, pra vocês irem lá, pesquisar e tal. Quem tiver vontade de montar um Gol Turbo, quiser trocar uma ideia com o preparador dele também, vai ser, vai ser da hora, mano. E é isso aí, gurizada. Não se esquece de deixar seu like, se inscreve no canal, isso me ajuda demais. Compartilha seu vídeo. E é isso. Um forte abraço da EW. Valeu, falou, fui.